les régurgitations ou le reflux, c'est-à-dire le lait euh, qui sort de la bouche du bébé, les vomitos euh, des bébés. Et donc, euh, on sait que c'est un grand problème puisque 80% des bébés au biberon vont avoir euh, des régurgitations et à peu près 5% au sein. Alors, sur mon corps, avec le poids que je fais, c'est comme si je buvais 9 litres de liquide sur 24 heures, si j'étais un bébé. Alors, 9 litres de liquide sans manger de choses solides et épaises dans mon estomac et en plus allongé toute la journée, moi aussi, je régurgiterais. Donc, il faut comprendre ou imaginer qu'un bébé est une bouteille sans bouchon. C'est pas très joli, mais une fois qu'on qu visualise que c'est une bouteille sans bouchon, on arrive à comprendre les gestes qui vont aider le bébé à ne pas régurgiter. Donc, quand on lui donne à manger, s'il est au biberon, alors, dans une autre vidéo, on a vu qu'on essaye de le tenir le plus assis possible et le biberon le plus horizontal possible. Euh, voilà, si on le met allongé et le biberon comme ça, on imagine bien ben, la bouteille sans bouchon, c'est-à-dire le bébé, euh, dès qu'on va le redresser, il va régurgiter. Si c'est un bébé au sein qui régurgite, c'est pareil, il y a des positions. Donc, il faudra regarder les vidéos sur les positions où, ben, évidemment, plus le bébé va être assis, mieux ce sera. Et si on allonge le bébé, ce sera pire. Donc, il y a la position du bébé. Ensuite, une fois que le bébé a mangé, donc la bouteille est pleine, eh bien, si c'est un bébé au biberon, au lait artificiel, il faudra le tenir pendant 40 minutes verticales, le temps que le lait artificiel se vidange de l'estomac, et c'est 20 minutes si c'est du lait maternel. Donc, ça, c'est pendant les repas. Et en général, les bébés, eh bien, c'est un peu comme les canards. Quand ils mangent, ils font caca, et donc, on leur change la couche, soit au milieu du repas, soit à la fin du repas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on change la couche d'un bébé dans notre pays Parce que chaque geste est culturel, hein, est, on ne fait pas tous pareil d'une un, partie de la population à l'autre. Eh bien, nous, en France, on prend les pieds du bébé et on va soulever les fesses du bébé euh, pour lui changer la couche. Donc là, la bouteille sans bouchon, vous visualisez bien que ce n'est pas possible. Là, c'est sûr qu'il va régurgiter. Donc, si on a un bébé qui régurgite beaucoup, eh bien, il faut apprendre à changer les fesses de son bébé en tournant le bébé d'un côté, puis en le tournant de l'autre côté, ça va lui épargner euh, ce mouvement-là qui peut vraiment le rendre très malade. Ensuite, euh, toutes les femmes qui veulent mettre un pantalon trop serré savent qu'on s'allonge dans le lit, on ferme le bouton, on se redresse, on a réussi à mettre notre pantalon trop petit. Et bien, le bébé, c'est pareil. Quand vous allez lui mettre la couche allongée, eh bien, euh, il faut qu'il y ait, on dit, un doigt d'aisance. Il faut qu'on puisse lui glisser un doigt entre son ventre et sa couche. Comme ça, quand on va le redresser, eh bien, ça ne fera pas l'effet geyser de la couche qui est trop serrée. Pareil pour les tenues. Euh, nos grands-mères, elles mettaient que des baby gros au bébé. Et nous, aujourd'hui, on aime les déguiser en mini-adultes avec des jeans, des chemises, des collants. Et tout ça, ça va serrer le ventre du bébé. Donc, si le bébé régurgite, bah, déjà, essayez de mettre des tenues au niveau du ventre qui sont amples, voire aucun élastique, comme les pilotes ou même les pyjamas. Donc, ça, c'est la couche, ça, c'est la tenue du bébé. Et donc, euh, le bébé, eh bien, il est, c est, il est comme nous, il est censé être vertical. Donc, quand on va promener son bébé, alors en période de confinement, on ne peut pas beaucoup les promener, mais bon, euh, eh bien, plutôt que de le mettre dans le landau très traditionnel, eh bien, il faut le mettre vertical. Et donc, le plus simple, c'est le porte-bébé, l'écharpe de portage, pour que le bébé soit le plus vertical possible. Pareil, quand on a un enfant qui régurgite beaucoup, eh bien, euh, la baignoire bien allongée, euh, ça ne va pas être terrible pour lui. Il existe maintenant des baignoires en... C'est comme des seaux transparents où l'enfant va être bien assis, bien vertical. Ce sera beaucoup plus confortable pour lui. Donc déjà, vraiment, visualisez tous les gestes que vous faites avec votre bébé en imaginant votre bouteille sans bouchon qui est pleine, bien sûr. Et vous allez vous rendre compte du nombre de fois eh bien, où la bouteille, on la met la tête à l'envers et après on se plaint qu'elle déborde. Donc commencez par des gestes simples avant de éventuellement euh, mettre des médicaments ou euh, autre chose. Voilà.